Hello everyone. Today we'll do the summary of the chapter friction and this chapter friction has been taken from the NCRT science book of grade 8. So I would like to request you, I have already finished that chapter and I have uh, uh, discussed the chapter in so many videos and in parts. Kindly go through those videos so you can know more about this chapter. So let's start what we have learnt. Friction opposes the relative motion between two surfaces on contact. It acts on both the surfaces. Friction kya karti hai? Jo hai oppose karti hai relative motion ko between two surfaces in contact. Two surfaces kaun si? Jaise ye ek baksa hai jo table ke upar rakha hua hai. To in dono ke beech mein friction hogi. That is in between this box and on the surface of this table. So it acts on both the surfaces. ये नहीं है कि force of friction सिर्फ एक object के ऊपर ही लग रही है। यहाँ पे जो force of friction है, it is acting on both the objects. Here the both the objects are one is the box and the another one is the table. So force friction friction force क्या करती है? Oppose करती है relative motion between two surfaces in contact. वो दो surfaces जो अपने contact में हैं और ये दोनों के ऊपर जो है लागू होती है। Friction depends on the nature of the surfaces in contact. फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है फ्रिक्शन डिपेंड करती है कि उसका नीचे वाला सरफेस या जो दोनों सरफेसेस जो टकरा रही हैं एक दूसरे के साथ वो कैसी हैं अगर दोनों सरफेसेस स्मूथ है तो वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम होगी अगर दोनों सरफेसेस जो है रफ है तो वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ दो सरफेसेस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी है जहां पे रफ है या स्मूथ है तो जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करेगी स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ दो सरफेसेस जिसका सरफेस ज्यादा स्मूथ होगा वहां पे जो है फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी जिसका सरफेस हार्ड होगा या रफ होगा वहां पे स्मूथनेस कम होगी तो जो है वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगी हम यह कह सकते हैं जितना ऑब्जेक्ट स्मूथ होगा वहां पे जो है फ्रिक्शन जो है कम होगी फ्रिक्शन डिपेंड ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर ये भी डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन जो है डिपेंड करती है कितनी हार्ड से टू सरफेसेस आर प्रेस टुगेदर क्यों क्योंकि जब भी कोई चीज हार्ड प्रेस होती है तो जो है टू सरफेसेस दे मेक इंटरलॉकिंग विद ईच अदर सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स हार्ड टू सेपरेट द टू ऑब्जेक्ट्स तो जो फ्रिक्शन होती है it depend on how hard the two surfaces press together जैसे कि हम यह कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक चद्दर है जो बेड के ऊपर है तो अगर हमने उस चद्दर को खींचना है तो आराम से उस चद्दर को बेड से उतार सकते हैं लेकिन अगर उसी चद्दर के ऊपर दो तीन जन बैठे हों तो हमें वो चद्दर खींचनी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि it depends on how hard the two surfaces press together right now static friction come into play when we try to move an object at rest static friction कब अपना रोल दिखाएगी जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश करेंगे मूव ऑब्जेक्ट को तब करेंगे जब वो रेस्ट पे है राइट सो व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज ऑलरेडी इन रेस्ट रेस्ट फेज सो देन द स्टैटिक फ्रिक्शन विल कम इनटू प्ले नो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अनदर सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब अपना रोल प्ले करेगी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अनदर राइट Now sliding friction is smaller than the static friction. जो sliding friction की value होती है वो smaller होती है as compared to the static friction. तो इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे truck से हमें सामान अगर unload करना है तो हम एक sliding plane बनाते हैं अगर वही सामान हमें truck से उठाकर जो है manually उतारना हो तो it will be quite difficult. So we always make a sliding plane because sliding friction की value होती है वो smaller होती है as compared to the static friction. फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेनी ऑफ अवर एक्टिविटीज जैसे कि हमें चलने में सहायता करती है हमें ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने में सहायता करती है हमें लिखने में सहायता करती है सो फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेनी ऑफ अवर एक्टिविटीज फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाई मेकिंग अ सर्फेस रफ तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर सकते हैं जब हम किसी सर्फेस को रफ करते हैं कर करेंगे और इसी तरीके से फ्रिक्शन को रिड्यूस भी कर सकते हैं जब हम किसी सर्फेस को जो है स्मूथ बनाएंगे राइट सो कह सकते हैं मोर द स्मूथनेस लेस द फ्रिक्शन The sole of the shoes and the tires of the vehicles are threaded to increase friction. जो हमारे soles होते हैं shoes के और tires होते हैं vehicles के वो threaded किए जाते हैं to increase the friction. Friction is sometimes undesirable. Friction जो है एक necessary evil है, so sometimes it is undesirable also. जैसे कि machine में जो है जब ये friction होती है, तो वहाँ पे machine की wear and tear होती है, heat energy produce होती है, जिससे जो है जो है हमारी एनर्जी वेस्ट होती है दूसरा फ्रिक्शन से जो है हमारे जूते जल्दी जो घिस जाते हैं तो फ्रिक्शन इन सब चीज़ों में हमें देखा कि जो है हमें वहाँ पे जो है 
फिर हम फ्रिक्शन की जो वैल्यू है कम करते हैं राइट नाउ फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाई यूजिंग ल्यूब्रिकेंट्स फ्रिक्शन की वैल्यू फिर हम कम कैसे करेंगे बाई यूजिंग दी ल्यूब्रिकेंट्स तो ल्यूब्रिकॉन्ट्स कैन कौन कौन से हो सकते हैं जैसे कि ग्रीस हो गया ऑयल हो गया देन पाउडर हो गया राइट वेन वन बॉडी रोल्स ओवर एन अदर बॉडी रोलिंग फ्रिक्शन कॉम एन टू प्ले रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है जैसे कोई आपके पास ब्रीफ केस है या सूट केस है जिसके नीचे जो है टायर लगे हैं वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करेगी और रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू तीनों फ्रिक्शन से कम होती हैं तीनों कौन सी रोलिंग स्लाइडिंग एंड स्टैटिक स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा देन विल बी दी स्लाइडिंग देन विल बी दी रोलिंग इन मैनी मशीन फ्रिक्शन इज रिड्यूस बाई यूजिंग बॉल बियरिंग तो जितनी भी मशीनें हैं जैसे कि आपका इवन हमारा जो फैन होता है इवन जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स एंड फ्लूड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज बाय गिविंग स्वीटेबल शेप्स टू बॉडी मूविंग इन फ्लूड तो हम फ्लूड फ्रिक्शन फ्लूड फ्रिक्शन कहाँ पे होती है फ्लूड फ्रिक्शन दैट द फ्रिक्शन एक्जर्ट इट फोर्स इन द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स ऑन द ऑब्जेक्ट जब भी कोई उसमें ऑब्जेक्ट मूव करता है जैसे कि बर्ड्स एयर में और फिश पानी में उनको जो फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी दैट विल बी दी फ्लूड फ्रिक्शन और हम इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं बाय गिविंग सुटेबल शेप्स टू बॉडी विद इन मूविंग इन फ्लूड तो उस तरीके से जो है हम बॉडी की स्ट्रीम शेप बना सकते हैं जिस वजह से उनको फ्लूड की फ्रिक्शन का जो है जो कम जो है उसके साथ जो है टकराव हो राइट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग